బాంబే హైవే పైన ఉన్న త్రిపుల్ ఆర్కు థర్టీ మినిట్స్ ప్రయాణ సమీపంలో సంగారెడ్డి సదాశివపేట జహీరాబాద్ బీదర్ సిటీస్ కు దగ్గరలో పన్నెండు వేల ఎకరాలలో పదిహేను వందల పరిశ్రమలతో టూ ల్యాక్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తో రాబోతున్న నిమ్స్ చేరువలో సెలబ్రిటీ గ్రూప్ డెవలప్ చేసిన నివాస స్థలాలపై అతి తక్కువ పెట్టుబడి కొద్ది కాలంలోనే అధిక రాబడి వివరాలకు ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో సిక్స్ జీరో నైన్ హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నేను గీతా భగత్ ఈ మధ్య కాలంలో ఫీల్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువ అయ్యని చెప్పాలి కానీ నైన్త్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అందరికీ నచ్చి ముందుకి సక్సెస్ఫుల్గా సాగుతుందని చెప్పాలి అయితే పంచేంద్రియాల్ని యూనో తీసుకొని ఒక ఐదు కథలుగా మలిచి ఒక కథలో ఉంచి దానికి పంచతంత్రం అన్న టైటిల్ పెట్టి ఈ సినిమాని మన అందరి ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది దీంట్లో ఐదు కథలు చూడడానికి దొరుకుతుందనమాట ఒక్కొక్క కథలో ఒక్కొక్క అద్భుతమైన విషయం ఉంటుంది మరి ఇవాళ ఆ విషయాల గురించి దానికి సంబంధించిన విశేషాల గురించి చెప్పడానికి దాన్ని డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ అండ్ దాంట్లో నటించిన ఒక గ్రేట్ యాక్టర్ అండ్ మరొక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి నాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూని స్టార్ట్ చేద్దాం రండి హాయ్ సార్ ఒకటే హాయ్ ఇలా ప్యాన్ చేశాను అనమాట నా హెడ్ నేను సో ఎలా ఉన్నారని అడగాల్సిన అవసరం లేదు బిజీగా ఉన్నారని అర్థమైపోతుంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫెల్లింగ్ సార్ సముద్రకని గారు అప్పటి వరకు వెళ్తున్న స్టోరీస్ని మీరు కొంచెం ఇలా టర్న్ చేశారేమో అని అనిపించింది అనమాట నాన్ చేయలేదు డైరెక్ట్ గారు చేసిన టర్నింగ్ అది నా దగ్గర వచ్చి ఆ స్టోరీ చెప్పగానే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ నేను ఏజ్ ఏమని అడిగాను ఇలా అది అది సస్పెన్స్గానే ఉండని అది సస్పెన్స్గానే ఉండని ఇలా ఇలాంటి విషయాలు ఇన్ని ఇంత ఇంటెన్స్గా చెప్పాలంటే కొంచెం ఏజ్ కావాలి బట్ ఇంత స్మాల్ ఏజ్లో నువ్వు ఇన్ని విషయాలు ఇలా థింక్ చేసుకునేవా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ డెఫినెట్గా చేద్దామని చెప్పి ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేశాను బట్ సెట్లో చూడగానే కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ అయినా డైరెక్టర్ ఎంతే అందరూ ఒక గ్రాఫ్లో షూట్ చేసాం ఇప్పుడు నాన్న కూడా డైరెక్టర్ నేను ఫిల్మ్స్ చేసుకున్నాను డైరెక్షన్ చేసుకున్నాను బట్ మనం ఇటు మైండ్లో పట్టుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వీడు ఈ షార్ట్ పడతాడు అది చేయరు వేరే ఏదో డిస్పై చేస్తాడు నాన్న ఇంకా రా ఇది చేసే తర్వాత ఇది చేయాలి నా ఇలానే చేస్తాను నాన్న అలా కొత్తగా ఓ రూట్ క్రియేట్ చేసిన ఓ డైరెక్టర్ ఏం కా ఏమి కావాలన్నా మన దగ్గర ఉండి దాన్ని కరెక్ట్గా ఇది వచ్చేస్తే నెక్స్ట్ రైట్ మీరు అన్నారు గ్రాఫ్ ఒకటి అని చెప్పి యాక్చువల్లీ మీరు వర్కింగ్ దాంట్లో మాట్లాడారు కానీ సినిమాది కూడా గ్రాఫ్ అలానే ఉంది ఫస్ట్ కథలో ఇలా ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కథకి ఇంకా అది పెరుగుతూ వెళ్ళింది అనమాట క్యూరియాసిటీ కానీ కనెక్టివిటీ కానీ ఆడియన్స్ది ఆ ఫిలిం వైపు పెరుగుతూ ఉండింది అంటే అది కూడా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక ఫస్ట్ కథ ఇదే రావాలి ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ పరంగా అలానే ప్లాన్ చేసుకున్నామండి ఫస్ట్ లైట్ హార్టెడ్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ పెరుగుతూ వెళ్ళాలి అని స్టోరీ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఆ బేస్ మీదనే చేసాం ఓకే ఇందాక అంటున్నారు ఏ వయసు నుంచి అంటే ఈ వయసులో ఇంత బరువు బాధ్యతలు అవసరమా అన్నట్టు కూడా మామూలుగా అయితే లవ్ స్టోరీస్ వైపు ఫోకస్ నా ఫస్ట్ నాకు ఏదో ఒకటి చూపండి మీరు ఏం చేసుకున్నారు ఇంతవరకు ఏదో షూట్ చేసుకున్నారు ఏదో ఒకటి చూపండి నాకు ఫస్ట్ నమ్మకం లేదు ఎంఐ యాక్ట్ చేసిన ఎపిసోడ్ నాకు చూపించారు వితౌట్ డబ్బింగ్ నాన్న ఫస్ట్ చూశాను చూసేసి ఓకే నా అమ్మాయి దగ్గర చెప్పాను ఓకే విల్ గో హెడ్ పోదాం అలా అని చెప్పిదా వెళ్ళినది బట్ నాకు తర్వాత నా స్క్రిప్ట్ వచ్చింది దాలా రైటింగ్ చూడగానే అన్నెసెసరీగా ఒక్క వర్డ్ కూడా లేదు అది ఎంతకంటే పేపర్లో ఎడిట్ చేసేది ఉంది కదా అది వచ్చి వేనప్పుడు చాలా డైరెక్టర్స్ వచ్చారు కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు బట్ ఏ ఏ ఏదేదో ఉండు వాళ్ళ దగ్గర అన్ని ఐడియాస్ని ఒకే పాయింట్లో వచ్చి పట్టుకుని ఏదేదో మాట్లాడుకుంటా అది లేకుండా ఇది ఇదా నాన్న ఇదే నేను చెప్పాలి ఇది ఇదా మన స్క్రిప్ట్ అలానే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కదా అది వెరీ గుడ్ రైటర్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ సో ఏజ్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటారా ఎక్కడి నుంచో ముందు జన్మ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అంటారు కొన్ని కొన్ని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ క్లారిటీ ఈజ్ దేర్ డెఫినెట్లీ మెచ్చుకోవాలి సి ఆల్రెడీ షూట్ చేసిన మీ పాట చూపించి ఒప్పించారు అక్కడ ఇంత క్లారిటీ ఉంది ఐ ఐ డి నో దాట్ బట్ థ్యాంక్స్ నేను దివ్య ఫేస్లో ఒక స్మైల్ ఓ నా నాది చూసి నేను ఎంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను అని డెఫినెట్గా ఇటు గ్రేట్ దివ్యాకి వచ్చి కెమెరా పెడితే చాలు యాక్ట్ చేయొద్దు దట్ స్మైల్ ఎస్పెషల్లీ ఆ ఇన్నోసెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దివ్య మీలో మీరు నిజంగానే కాదు అవుట్ సైడ్ ఆల్ సైడ్ రియల్లీ వాంట్ నోట్ దిస్ పాయింట్ యూ రా హర్ష ఏమన్నారు విన్నారా మీరు అదే అదే చూస్తున్నా ఏం చేశాను అంత అంత మీరు వినాలంటే కాదు మీరు చూడడం కాదు మీరు వినాలి లైక్ అదే అదే యా సో మీరు చెప్పండి లైక్ ఆ
బికాస్ ప్రతి విమెన్ కి ఇదొక యా సో నేను ఇట్లా టచ్ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ అని ఇట్లా చెప్పినప్పుడు నాకు ఐ థాట్ ఇట్ ఇట్ హ్యావ్ టు డూ మోర్ విత్ ద రొమాంటిక్ యాంగిల్ ఆఫ్ యు నో బికాస్ ఇట్స్ అన్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఒక స్మాల్ టౌన్ అంటే మన వాట్ ఇట్లా ఐ నో హర్ష ఫ్రమ్ బిఫోర్ తన డీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఐ హ్యావ్ అన్ క్లారిటీ సో ఒక న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఇట్లా స్మాల్ టౌన్ లో అని అన్నప్పుడు ఐ థాట్ టచ్ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఆ మొహమాటం పోయే ఒక జర్నీ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక కపుల్ మధ్యలో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ మోర్ విత్ దాట్ బట్ అది ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే మాకు అదిలో ఆ బేబీ తోటి ఆ కిక్కింగ్ అనేది ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ టచ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా హీ బ్రాట్ ఇట్ టు ద ఫోకస్ అనమాట మీకు తెలియకుండానే అది సెంటర్ యూనో సెంటర్ ఆఫ్ Uh, the story i put on it will become the main focal point Correct. of the story uh, i thought he did that really well and adi it's a very sensitive uh, even oh. the journey is also very very uh, sensitive kada mm-hmm. it, it touches you on so many levels really yeah. yeah. so i think he was extremely mature and a treatment chaala mature ga undindi aa mottham deentlo kuda టచ్ చాలా మంది హృదయాలు టచ్ చేసింది ఆ టచ్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ మీ పార్ట్నర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి చాలా బిజీగా ఉన్నాడంట ఈ ఫిలింకి ముందు ఈ ఫిలిం తర్వాత కూడా దొరకడం చాలా కష్టపడుతుంది తను యా తను చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసాయి ఆన్ స్క్రీన్ అని చెప్పాలి అండ్ సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ న్యూ జనరేషన్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ అప్పుడు వచ్చి టూ త్రీ ఇయర్స్ ఒక టీమ్ వస్తారు ఆ టీమ్ వచ్చి ఓ పెద్ద బ్రేకింగ్ చేసేసి తర్వాత వేరే ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు సస్టైన్ అంగా నెక్స్ట్ ఓ టీమ్ వస్తారు నేను నానే వచ్చి ఎయిట్ నైన్ టీమ్స్ చూసేసాను తమ్ముళ్ళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా మన ప్రతీప్ రంగనాథ్ లవ్ టుడే డైరెక్టర్ వరకు చూస్తే అన్ని ఓ మ్యాజిక్ చేస్తారు అలా మ్యాజిక్ చేసిన వాళ్ళ మన హర్ష నెక్స్ట్ పెద్ద డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది హ్యాపీగా మంచి మంచి ఫిల్మ్స్ చేయండి యూఆర్ వెయిటింగ్ సో తెలుగులో మనం వేదం అనే సినిమా చూడడం జరిగింది క్రిష్ గారి ఫిలిం బట్ అది కనెక్ట్ అవుతుంది క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి ఒక్కరికి ఒక్కరికి ఎక్కడికో మేబీ చూసుకున్నా చూసుకోకపోయినా ఒక కనెక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాస్ వన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ క్లైమాక్స్ అనేది అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టోరీలోకి వెళ్తుంది సో ఏంటి ఇది ఐదు కథలు ఒక్కొక్క సినిమాగా చేసుకున్నది మొత్తం కలిపి చేశారా లేకపోతే ఈ సినిమాకి ఐదు కథలు అనుకున్నారా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి యా రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఈ సినిమా కోసం రాసుకున్న కథలేనండి ఫస్ట్ ఫైవ్ సెన్సెస్ మీద ఫైవ్ స్టోరీస్ చేయాలి అన్న ఐడియా నుంచి ఒక్కొక్క స్టోరీ డెవలప్ చేసుకున్నది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నవి దీంట్లో ఫిట్ చేసింది ఏది లేదు అండ్ మీరు అన్నట్లు స్క్రీన్ ప్లే డిఫరెంట్ అండి ఇది ఈచ్ స్టోరీ సపరేట్ గా జరుగుతుంది బట్ మాకు హైపర్ లింక్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ సో యా సో అలాంటి ఒక హైపర్ లింక్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు రిస్క్ అనేది అనిపించలేదు మాకు మేకింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసుకున్నాం ఓ దేవుడు స్టోరీ చెప్పిన ఐ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు మై సినిమాటోగ్రాఫర్ అండి రాజ్ ఆ లైటింగ్ సెటప్ అదంతా ఇట్ ఈస్ హిస్ ఐడియా అనమాట అటెన్షన్ ప్లీజ్ చెప్పాడు ఆ మూడే ఆ లైటింగ్ మూడే వచ్చేసైట్ సైలెంట్ గా కూర్చుంది ఇప్పుడు ఓ విషయం జరిగిపోయింది అలా లైటింగ్ లో కూడా ఎక్స్ట్రా చేసుకున్నాను అండ్ ఇంకొకటి సార్ కథలు చెప్పాలంటే కూడా ఇంట్లో కూడా మనకి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తారు అమ్మ మా తాతయ్యలు కథలు చెప్పేటప్పుడు అదొక ఇది ఉంటుంది అదొక దాంట్లో ఒక సంథింగ్ ఏదో మ్యాజిక్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇది కూడా బ్రహ్మానందం గారు లాంటి మనిషి కూర్చోపెట్టి సంథింగ్ ఏదో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది కూడా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది బ్రహ్మానందం గారిని చూసి చాలా రోజులైంది అది ఇంకా మంచి కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అని అనిపించింది అండ్ హూ థాట్ ఫస్ట్ అంటే బ్రహ్మానందం గారు అయితే పర్ఫెక్ట్ లైక్ అండ్ వాట్ వాజ్ హీజ్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ వెన్ యూ వెళ్ళినప్పుడు చెప్పినప్పుడు వేదవ్యాస్ అనే క్యారెక్టర్ రాసుకున్న తర్వాత ఇట్ వాజ్ అ కలెక్టివ్ థాట్ అండి నాది మా ప్రొడ్యూసర్ అఖిలేష్ది అండ్ మా క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉషా అని ఉంటారు తనది అందరం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వితౌట్ ఇది బ్రహ్మానందం గారు చేస్తే బాగుంటుంది అలా అనుకున్నాం అనమాట బట్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది విడిన్నో ఎట్లా ఏంటి అనేది బట్ మా క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉషా షీ డి ద జాబ్ అండి బ్రహ్మానందం గారిని రీచ్ అవ్వడానికి కాల్ చేయడానికి ఈవెన్ సార్ మా ప్రాజెక్ట్ లోకి సో నేను వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఆయన నాకు కథ ఏం చెప్పద్దు నా స్టోరీ నా క్యారెక్టర్ ఏంటో చెప్పు చాలు దాన్ని బట్టి ఐ విల్ డిసైడ్ అన్నారు అనమాట స
maybe he liked that idea ninnu chustane okay cheppi sir అండ్ సార్ యూ డెల్ మీ లైక్ డెఫినెట్గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అంతా ఒక స్టోరీస్ ఒకలా వెళ్తూ ఉంటే హార్ట్ టచ్చింగ్ ఇది ఫస్ట్ మీది రాగానే సమయం ఏదైనా మర్డర్ జరిగిందా ఏంటి మీరు అలా మొక్క పీకనే లైక్ అంటే ఎవరినైనా పాత పెట్టేశారండి కింద ఇది ఏమైనా మర్డర్ మిస్టరీనా అని అనిపించింది అండి అది వచ్చి వీళ్ళ మేకింగ్లో చేసినదండి నాకు వచ్చి ఒక పాయింట్లో ఆ సైకలాజికల్ ఆ డాక్టర్ దగ్గర మాట్లాడగానే రియల్గానే ఆ స్క్రిప్ట్ లోపల వెళ్ళిపోయాను అన్న నాకు వచ్చి ఆ డైరెక్టర్ ఇచ్చే స్పేస్ తోనే ఆ స్క్రి ఆ పాయింట్లో నా కంట్రోల్ లేదు నన్ను అలానే స్లోగా వెళ్ళి తర్వాత హర్షన్ చూస్తూ కూడా హర్ష టూ త్రీ సెకండ్స్ తర్వాతనే హర్షన్ అలా అలా వచ్చు అలా చేసింది ఆ స్క్రిప్ట్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ అంటే రివీల్ చేయకూడదు కాబట్టి రివీల్ చేయట్లేదు లాస్ట్ ఒక షార్ట్ ఉంటుంది అండ్ చాలా చాలా ఆ షార్ట్ కదా నా చెప్పాను ఇది వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఈ ఎమోషన్ వస్తుంది అందరూ వెళ్ళి పిల్లలు చూడగానే పాపాన్ని చూడగానే వీడు మాత్రం వేణి పాపం చూడడానికి వచ్చినే ఉంది నాకు అలా కంట్రోల్ చేయమని అలానే అని తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సైలెంట్ గా అలానే కూర్చుంది నేను ఓకే బాయ్ అదే నాకు లాస్ట్ షార్ట్ కదా చేసేసి బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు అది ఈవెన్ ఇన్ దట్ మూమెంట్ సార్ వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ అంత ఇమోషనల్ గా ఏమి ఉండదు బట్ వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ అదేదో సిసేరియన్ అంటారు కదే అది చేయకూడదు అని యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ దర్ ఇస్ సో మచ్ కన్సర్న్ అండర్ దట్ ఆ చిన్న ఇది కూడా విచ్ యూ విల్ నో లేటర్ అండ్ ఫస్ట్ లైక్ ఇంకొక మనిషి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అక్కడ ఫస్ట్ బీచ్ చూడాలి బీచ్ చూడాలి అని చాలా మందికి ఉంటుంది అండ్ మీరు కూడా వర్క్ లోడ్ లో పడి ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్దాము అనుకుని వెళ్ళకపోతే వచ్చిన కథనా ఇది యా మోర్ ఆర్ లెస్ అలాంటిదేనండి అండ్ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హూ వర్క్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళందరూ రెగ్యులర్ గా అనే మాట అనమాట చిరాక్ వచ్చేస్తున్నారా అన్ని వదిలేసి ఎక్కడికైనా ఒక నాలుగు రోజులు పారిపోవాలనిపిస్తుంది మీ వల్ల చాలా మంది జాబ్ వదిలేసేలా ఉన్నారు ఫస్ట్ చూసిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చిన ఐడియా అండి రైట్ సార్ మీ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ఫిలిమ్స్ చూసాము సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి యాక్టర్ గా ఎన్నో సక్సెసెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇలాంటి యంగ్ డైరెక్టర్ లో చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ హర్షాలో మీరు నోటీస్ చేసింది ఏంటి నా హర్ష దగ్గర నుండి చాలా విషయం లేని చేసుకున్నాను డైరెక్టర్ చిన్న డైరెక్టర్ ఏదైనా చూడండి వాళ్ళు కొత్త విషయం ఏదో ఒకటి చేశారా అది ఇదా నాకు నా ఎప్పుడైనా సెటిల్ ఉంటే నా సైలెంట్ గా నా ఫోన్ చూడడం ఇలా ఉన్నాను నా షేర్ చూస్తే నా డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ చూస్తాను లేదంటే కెమెరామెన్ చూస్తాను ఓకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసి హర్ష ఫస్ట్ లోనే హర్షాని ఫాలో చేసుకునే ఉన్నాను ఏదో ఒకటి వాడు ఏదో కొత్త విషయం ఏదో ఒకటి క్యాచ్ చేశాడు అలా అనేది ఆ విషయం తర్వాత నా ఒకసారి యాంగిల్ యాంగిల్ కూడా ఇది ఎంతకి ఈ యాంగిల్ పట్టారని కూడా అడిగినాను నన్ను లేదు సార్ అది అది వేరే ఒక విషయం అది వచ్చి చాలా అండర్లైన్ చేసి చూపకూడదు ఇలాంటి షార్ట్లు అందుకే నా ఈ షార్ట్లో యాంగిల్ పట్టాను నా దగ్గర చెప్పాను నాకు చాలా విషయం మాట్లాడుకున్నాం మనం అదే అలా చూడగానే మనకు ఓ విషయం తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఏదో ఒకటి చేయగానే లేదు మనం ఇలా చేయాలి అలానే ఓ ఐడియా వచ్చింది కదా అది అలాంటి విషయం నేర్చుకున్నాను ఇంత గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఇది కదా అన్నీ అన్నీ ఇప్పుడు మన సార్ నా రాజమౌళి సార్ దగ్గర పని చేయగానే కూడా నా నేర్చు సార్ నేర్చు చూసుకునే ఉంటాను ఎందుకు మన పని అదే కదా ఏదో ఒకటి సార్ చెప్తారు వెళ్ళి అక్కడ కేరళలో లేదు సార్ నా ఇక్కడనే ఉన్నాను సార్ చెప్పి సార్ నేర్చు అన్నీ త్రివిక్రమణతో ఉన్నాగానే అలా అనేత ఒక డైరెక్టర్ ఒకటి ఒకటి మనకి నేర్పిస్తారు నేర్చుకుంటున్నారు మనము డైలీ విష్ ల్యాండ్ కదా దాంతో మనం అన్నీ మనకు తెలిసింది కూర్చుంటే అవుట్ మనకి ఏం తెలియదు మనకి కొత్త కొత్త ఏదో ఒకటి చేసుకుందాలి కొత్త కొత్త వచ్చి కొత్త కొత్త విషయం మనకు మనకు నేర్చుకుంటున్నారు కరెక్టా నేర్పిస్తారు నేర్పిస్తారు మీరేం నేర్చుకున్నారు హర్ష బికాస్ ఇంత టాలెంటెడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్తో వర్క్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా బ్రహ్మానందం గారితో కానీ సముద్రకని గారితో కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసిప్లైన్ అండి ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ అండ్ డిసిప్లైన్ దట్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నైన్ థర్టీ టూ ఆర్ ఎయిట్ థర్టీ టూకి నేను సెట్లో ఉంటానంటే ఎయిట్ థర్టీ టూకి ఎయిట్ థర్టీ టూ అని ముహూర్తం పెట్టేవాళ్ళ ఎయిట్ థర్టీ ఆర్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఓ క్లాక్ అంటారు ఎయిట్ టూ ఏంటి నేను కొన్ని షార్ట్స్ ముందు చేసుకుంటాను కదండి సార్ లేకుండా ఉండేవి సో అంత ప్రిసైజ్ గా ఉండేది ఇస్ వాట్ ఐ మెంట్ అనమాట చెప్పడానికి అనమాట అదే ఎయిట్ థర్టీ అంటే లైట్ అవేలో వెళ్ళిపోతుంది అది టూ అంటే సో స్పెసిఫిక్ లేదంటే అండ్ 
చిన్న చిన్న ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవారు సార్ అవి ఎంత ట్రమెండస్గా యూజ్ అయ్యేవి అంటే మేము షూట్ చేస్తున్న టైంకి సార్ వాజ్ రియలీ వెల్ బిల్ట్ బట్ మా మూవీలో వచ్చేసి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ పర్సన్ క్యారెక్టర్ చేయాలి సో సార్ ఒకటి సజెస్ట్ చేశారు నాకు మీరు షర్ట్స్ తీసుకునేటప్పుడు కాస్ట్యూమ్స్ ఒక సైజ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి నాకు అని సో నాకు చెప్పినప్పుడు ఐ డింట్ అండర్స్టూడ్ దట్ సరే ఓకే అని తీసుకున్నాను ఆ సార్ ఆ షర్ట్ వేసుకుని ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ అనేవి ఎంత ట్రమెండస్ చేంజ్ తీసుకొస్తాయి అని ఐ ఐ లర్న్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ సార్ హర్ షర్ట్ ఓల్డ్ దట్ ఆర్ లైక్ అంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కానీ యూనో కంప్లీట్గా చాలా డిఫరెంట్ సౌండ్ చేసింది సముద్ర కానీ కానీ బిఫోర్ చూడడం వేరు అండ్ దిస్ సార్ యూ నో దట్ లేదు ఏదో ఒకటి చేస్తాం మనం ఏదో ఒకటి మనకు మైండ్లో ఉండే దీన్ని బట్టి ఏదో ఒకటి చేస్తాం వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ అయిపోతే ఓకే సార్ కంటిన్యూ చెప్తాం లేదంటే కొంచెం లెఫ్ట్ రైట్ సైకిల్ డ్రైవ్ చేసాం వచ్చే లెఫ్ట్ సార్ రైట్ సార్ అదే అదే ఈ దీనిలో వచ్చి హర్ష నాకు లెఫ్ట్ రైట్ చాలా చెప్పలేదు ఓకే నా ఫస్ట్ సెట్ సెట్కి వెళ్ళగానే ఆ మూడ్ లో వెళ్ళాను నేను ఆ టయర్డ్ ఆ టయర్డ్నెస్ లో నేను అప్పుడప్పుడు కొంచెం సార్ కొంచెం లూజ్ కొంచెం లూజ్ చేయండి అది అప్పుడు వచ్చి కొంచెం ఫిల్మ్ కోసం వెయిట్ వేసుకున్నాను అప్పుడు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ డబ్బింగ్లో వాళ్ళే తీసినది నానే డబ్బింగ్ చెప్ చెప్పాను హర్ష తీసుకున్నాను ఏం కావాలి సార్ డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా సార్ యూస్ టు సే ఈ రామనాథం అనే క్యారెక్టర్ ఉంది కదా వీడు చాలా వీడు చాలా పాపం వీడు వెరీ అమాయకుడు వీడు సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ టింజ్ టు హిమ్ అని ఆయన పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ టింజ్ యాడ్ చేశారు డబ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ దేర్ అనమాట ఒక తెలియని ఇన్నోసెన్స్ అదే నార్మల్గా అప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరో పిలిస్తే ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతాం కదా ఈ రామనాథం వచ్చి ఓన్ సెకండ్ లేట్గా రియాక్ట్ అవుతాం అది ఇదా మనం చేసినది అదే నా డైరెక్ట్ దగ్గర చెప్పాను ఓన్ సెకండ్ లేట్గా ఇప్పుడు పిలిస్తే ఆ టైమింగ్లో వస్తాయి బికాస్ దానికి బ్రెయిన్లో సంథింగ్ ఏదో రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎవరినైనా వాడికి ఇక్కడ వేరే ఒకటి ఉంది ఏదో ఉన్నప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది సెకండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ సెకండ్ ఆ చిన్న అలైన్మెంట్ మాత్రం మిస్ అవుతుంది అది కరెక్ట్గా వర్క్ వర్క్ అవుతుంది కానీ ఇలాంటి గ్రేట్ యాక్టర్స్లో ఉన్నదే అది సార్ ఏదైతే మీరు అనుకుంటారో కొద్దిదానాన్ని తీసుకొస్తారో అది ఆడియన్స్ వరకు వెళ్తుంది యూనో వాళ్ళ నోటీస్లోకి వెళ్తుంది లేకపోతే అది ఉండదు కదా యూనో వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఓ సంథింగ్ న్యూ ఇది ఇదా ఉందా ఫస్ట్ చూసేసి మన స్వాది గారు కాల్ చేశారు సిద్ధప్పా సిద్ధప్పేడ్ మీ క్రై అని చెప్పింది ఓకే అప్పుడు కరెక్ట్గా అయిపోయింది అంత అమ్మాయి చెప్పదు అది చాలా లాజిక్ చూసి అది ఇది మాట్లాడే అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం అవి ఫోన్ చేసి చెప్పినాను ఓకే ఓకే ఫినిష్ ఈ పని ఈ పని ఫినిష్ అయింది నెక్స్ట్ పనికి వెళ్తాం చూ సూపర్ అండ్ దివ్య మీ మీది కాకుండా టచ్ మీది కాకుండా ఇంకా ఈ పంచేంద్రాల్లో మీకు నచ్చిన స్టోరీ ఏంటి నాకు ఐ లైక్ పర్సనలీ ఐ కెన్ కనెక్ట్ టు ద ఫస్ట్ వన్ అండి మీకు కూడా టైం దొరకట్లేదు నో ఐ లెఫ్ట్ మై జాబ్ అండ్ ఐ వెంచర్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ అనమాట ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ లీప్ ఆఫ్ ఫేత్ ఐ డింట్ హ్యావ్ శాలరీ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఐ ఎగ్జాస్టెడ్ ఆల్ మై సేవింగ్స్ బిఫోర్ ఐ మేడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ బట్ అంటే అలా చేయమని నేను చెప్పట్లేదు దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ బీయింగ్ ఇన్ ది ఐటీ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్యాషనెట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ యూ అంతే బట్ అది మొనాటనీ నుంచి బ్రేక్ అవ్వడం చాలా నెససరీ ఈవెన్ షూట్ షెడ్యూల్స్ ఆల్సో కెన్ గెట్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ ఏ స్ట్రెస్ నుంచి అయినా యూ నీడ్ టు టేక్ అ బ్రేక్ అండ్ ఐ థింక్ నేచర్ విల్ హీల్ ఎనీబడి అది మౌంటైన్స్ అయినా బీచ్ అయినా ఆ వాస్ట్నెస్ చూసినప్పుడు మనం మన కష్టాలు ఇవన్నీ చాలా చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి ఇట్ గివ్స్ అస్ విత్ అన్ ఎనార్మస్ ఒక హ్యూజ్ క్లారిటీ మన మీదకి ఇలా ఒక వేవ్ లాగా వచ్చేస్తుంది సో ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ నైస్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ విత్ మీ ఆల్సో నేను కూడా అట్లా లైక్ చెన్నైకి బుక్ చేసుకొని టికెట్స్ ఫాస్ట్గా ఒక వీకెండ్ వెళ్ళిపోయిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి యా స్వాతి గారిని చూసి కూడా చాలా రోజులు అయింది అంటే కాస్టింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకున్నారని చెప్పాలి మామూలుగా కాదు ఇప్పుడు ఈ విషయానికి అయితే నిజంగానే ఇంటెలిజెంట్ అనాల్సిందే బికాస్ దేనికి ఎవరు కావాలి బేసిక్గా చేస్తున్న వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం బట్ స్వాతి గారు బ్రేక్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆ బ్రేక్ని బ్రేక్ చేశారు మీరు అండ్ ఈ ఆన్సర్కి చెప్తే మనం మన డిఓపీ గారు అండ్ మీ ఫస్ట్ విద్య ఇక్కడ స్టోరీలో విద్య వెయిటింగ్ అనమాట సో సో కాస్టింగ్ పరంగా వచ్చేసి ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ డెసిషన్ అండి నాది మా
ఏ మాత్రం చేంజ్ అవ్వలేదు బ్యూటీ ఇంత కూడా తగ్గలేదు అది ఎలా అని స్వాతి వచ్చినప్పుడు అడుగుదాం డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ టైం అయితే అండ్ లాస్ట్ దాంట్లో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ అదర్వైజ్ యా ఐ నో ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్పాయిలర్స్ నేను స్పాయిల్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు దాన్ని అయితే అండ్ అమేజింగ్గా పిక్చరైజ్ చేసి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా మీరు అనుకున్న పంచేంద్రియాలని మాకు చూపించిన డిఓపి వెయిటింగ్ అనమాట క్యూలో మేము అలా క్యూలో నుంచో పెట్టలేము కాబట్టి మేము ఆయనకి సీట్ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అండ్ యా అండ్ ఐటీ జాబ్లో కొంచెం ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుందో ఏమున్నా కూడా ఇలా చిల్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అని చెప్పిన విద్య కూడా ఇక్కడ ఉంది సో వాళ్ళిద్దరికీ వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నాం సో డిఓపి ఇన్ డైరెక్టర్ అవుట్లా ఉంది ఇప్పుడు సో కెమెరా వెనకాల ఉండే ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళని తీసుకోగలుగుతాం కాబట్టి మిమ్మల్ని కదా అమేజింగ్ యూ డా గ్రేట్ జాబ్ ఎస్పెషల్లీ హర్ష వాజ్ టాకింగ్ లైక్ ఇదే మన బ్రహ్మానందం గారిది ఏదైతే ఉంటుందో వెనకాలంతా డార్క్ ఉండి అండ్ ఆ స్పాట్ లైట్ పడుతూ ఉంటే అంటే ఎవ్వరూ లేరు ఇంకా ఆయనే ప్రపంచం అన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది మీ ఐడియా అని చెప్పారు అండ్ ఎందుకు ఎలా చేయడం జరిగింది అంటే నరేషన్ ఫస్ట్ టూ అవర్స్ నరేషన్ ఫర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ అయింది ఫస్ట్ కలిసిన తర్వాత మూమెంట్ ఐ సెడ్ ఓకే ఫస్ట్ నరేషన్ అయిపోయింది ఓకే చెప్పి దెన్ వీ వర్ స్టార్ట్ నరేషన్ అవుతున్నప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా అనిపిస్తుంది ద వే హీ వాస్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్స్ ద వే వాస్ హీ హీ వాస్ గివింగ్ మీ ద ఐడియాస్ అంటే ఇట్లా చేద్దాం దీన్ని నేను ఇట్లా అనుకున్నా లైక్ ఆల్వేస్ మెన్ ఆర్ వెన్ ఐ హీర్ అ స్క్రిప్ట్ అంటే స్క్రిప్ట్ అయినప్పుడు వెళ్ళా డైరెక్టర్ తను వాళ్ళకి విజన్లో రాస్తారు సో వాట్ ఈస్ యువర్ విజన్ వాట్ మేడ్ యూ థింక్ లైక్ దట్ సో హీ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ తాన్ని దీన్ని ఎక్స్ విజువల్గా రావాలి అంటే ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఏంటి దోస్ థింగ్స్ వేర్ హెల్పింగ్ అసలు తను చెప్పాడు కదా నేను చేసేయటం కాదు సో వాట్ హీ హ్యాస్ రిటర్న్ ఇట్ so what what all is on the paper that has to be seen there so danni enta best lo theeskravali enta time lo raavali so that and the other thing is like uh, definitely ga dop anagane colors you know the ad frames lo vaalu colors add chestu untaru but these kind of films actually ekku raw ga ganipistu untai ఆ కనెక్టివిటీని మిస్ చేయకుండా ఉండడానికి దట్ న్యాచురల్ టింజ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దానికోసం ఏంటి మీరు రియల్ లొకేషన్స్ అండ్ అన్నీ వాడడం జరిగిందా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జనరల్గా స్క్రిప్ట్ అనే స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ మామూలుగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ జరుగుతుంది మేము ఫెబ్ ట్వంటీ సెకండ్ జరిగిందండి ఫస్ట్ షాట్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ డేస్ ఎవ్రీ డే లొకేషన్ దగ్గర మేము మేము అడగండి హైదరాబాద్ ఇల్లు లెక్క రెంట్కి కావాలంటే మేము చెప్తాం లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే దానికి బ్యాకప్ ఆల్రెడీ లొకేషన్ చూస్తున్నాం లాస్ట్ మినిట్లో ఒక ఒక లొకేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది మాకు తెలుసు షూట్కి వెళ్తే అది ఎంత ప్రెషర్లో ఉన్నాం ఏంటి ఎవరి డేట్స్ ఉన్నాయి ఆ టైంలో అని చెప్పి దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేసుకున్నాం ఎలా తిరిగాం దాని వెనక అంటే నాట్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ అట్లా మాకు డిఫరెంట్ అంటే లైన్ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి సునీత్ నుంచి ఒక రోజేమో ర్యాండమ్గా వెళ్తున్నాం ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి లొకేషన్ చూడాలి అంటే ప్రతి ఇంటి ర్యాండమ్గా వెళ్ళాలి అది షూట్ లోకి షూటింగ్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అది కాదు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళారు డోర్ కొట్టి మీరు మాకు షూటింగ్ ఇస్తారా అండి మీ కొత్త ప్రొడక్షన్ అట్లా స్టార్ట్ చేసి ప్రతి బిట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు అంటుంది ఇలాంటి టీమ్ను లైన్ పడి మార్నింగ్ సెవెన్ అంటే సెవెన్కి వచ్చేసారు సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ ఎయిట్ నైన్ వరకు ఓన్లీ ఇల్లు లెత్కాం సో దట్స్ హౌ వీ క్రాక్ డేట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్లోకి ఇల్లు ఉంటుంది ర్యాండమ్గా పక్క సందరి నుంచి వెళ్తుంటే హర్ష అది పక్క ఆ ఇల్లు ఏదో బాగుంది అని చెప్పి ఆపితే ఆ దాని వెనక పోనే చేస్తాం మంచి సినిమా అలానే వస్తుంది నా వీళ్ళు ఇల్లు అలా చూసారు నా యాక్టర్ని అలానే చూస్తాను అని పిల్లలు యాక్ట్ చేశారు అడిగినా అస్తున్నారు అలానే తీసుకొచ్చి చాలా యాక్టర్స్ ఉన్నారు అది మన కాన్ఫిడెన్స్ రైట్ అండ్ యూ ఫస్ట్ మాకు బీచ్ చూసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు మీరు మాకు తెలియలేదు ఇప్పటి వరకు మేము పాండిచ్చేరి వెళ్తే ఆ బీచ్ అనుకునేవాళ్ళం అది ఎక్కడ దొరికింది మీకు మళ్ళీ తిప్పుకుని అది మళ్ళీ రాజ్ గారికి హర్షకి మన భువన్ గారు ఆల్ ఆల్ ద ప్రొడక్షన్ టీమ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముందు వెళ్ళి హర్ష ఒక స్టోరీ అనుకున్నాడు ఆ స్టోరీలో ఇలా జరుగుతుంది అక్కడ ఇలా ఒక బీచ్ ఉండాలి ఇలా ఒక బీచ్ ఉండాలి అవన్నీ వెతుక్కున్నారు అనమాట దే హ్యాడ్ టు లైక్ గో అండ్ లైక్ ఫిగర్ దాట్ అవుట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అట్ వన్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేశారు ఓకే మనకి పాండి కుదరకపోవచ్చు ఫర్ వేరియస్ లాజిస్టికల్ రీజన్స్ ఇంకేదన్నా బీచ్ వెర్ వీ కెన్ చీట్ దిస్ అనుకున్నారు బట్ పాండినే ఉండాలి బికాస్ ఇలా ఇలా పర్టికులర్గా సన్ లైట్ పడుతుంది ఇలా పర్టికులర్గా లైటింగ్ ఉంటుంది అండ్ వీ నీడ్ దాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఇస్ సేమ్ పాండిచ్చరి ఇన్ ద మూవీ సో అంత డీ
సో రెయిన్స్ వస్తూ ఉంటే బయట సమ్మర్ని గుర్తు చేస్తున్నారు మీరు ఐ లవ్ దిస్ కలర్ యాక్చువల్లీ స్క్రీన్ ఇంకా బాగుంటుంది ఐ థింక్ అండ్ అగస్త్య గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం ఈజ్ వెరీ ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పాలి అండ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దట్ గా అసలు నరేష్ అగస్త్య యాక్చువల్లీ చాలా ఎట్లా అంటే సబ్డ్యూడ్ మనిషి లైక్ ఈ డజన్ టాక్ వెరీ మచ్ ఎక్కువ బయట ఓ రియల్ లైఫ్ లో అంతే ఉంటాడా కామ్ కూల్ వెరీ వెరీ కూల్ అండ్ వెరీ కంపోజ్ అండ్ వెరీ ఇంట్రోవర్ట్ అలా అనమాట బట్ వెన్ వెన్ ద కెమెరా ఇస్ ఆన్ నో వేరే మనిషి అసలు ఈ విల్ బీ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఆస్ ఈ విల్ బీ దట్ పర్సన్ సో ఇందులో విహారీ అంటే విహారీ నరేష్ అగస్తే కనిపించడు సో హీస్ బ్రిలియంట్ దట్ వే అండ్ చాలా వెరీ కంఫర్టబుల్ టు యాక్ట్ విత్ అండ్ ఈ విల్ గివ్ యూ యువర్ డ్యూ ఈ విల్ గివ్ యూ యువర్ టైమ్ నే నాకు ఇది దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ అంటే థియేటర్ మూవీ లైక్ అ ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్ బిసైడ్స్ కలర్ ఫోటో ఆఫ్ కోర్స్ బట్ థియేటర్లోకి రాలేదు అంతే ఓ యా రాలేదు కదా నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది బట్ రాలేదు అది so uh, so he, he is obviously more experienced than me even otherwise ante theater or otherwise he is more experienced than me but he treated me with the same uh, respect and you know it was very fun working and also ma set lo i think everybody is in the same age group andar okate age group ade 95 lo puttar ani vintna mem of course uh, uh, sir kuda ante oka rendu moodu samasthalu చిన్నా సార్ పెద్ద హార్ట్ హార్ట్ లో అందరం సేమ్ ఏజ్ ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ నెంబర్ సో బిట్వీన్ దిస్ నెంబర్ టు దిస్ నెంబర్ అందరం ఒకటేలాగా బిహేవ్ చేస్తాం అనమాట ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ వాట్ నెంబర్ ఇట్ ఇస్ మైండ్ సెట్ అందరితో ఒకటేలాగా ఉంటుంది సో యూర్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఫన్ మైండ్ ఎలా ఉంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏజ్ ఇస్ ఇన్ ద మైండ్ అందుకే హర్ష గాడు వాడు అడిగి ఈవెన్ ఇఫ్ హీస్ డైరెక్టర్ అది సారీ 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 అంటే పాపం నాకు తమ్ముడు లాగా వాడు నన్ను అక్కని పిలుస్తాడు సో నాకు కొంచెం ఆ చను ఉంది బట్ యా సో హీస్ ట్వంటీ సెవెన్ నా ట్వంటీ సెవెన్ బట్ మైండ్ ఇస్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మంచి మెచ్చోర్ పెద్ద మనిషి పెద్ద మనిషి తరహాలో ఉంటాడు సో ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద మైండ్ ఐ గెస్ రివర్స్ లో పిలవాలి మీరు అన్న అని సార్ అక్క కాదు బాబాయ్ అని పిలుస్తానండి బాబాయ్ గారు అని పిలుస్తాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి అండ్ సార్ దీంట్లో సౌండ్ ట్రాక్ కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది నో ఎవ్రీ స్టోరీకి ఒక సాంగ్ కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ సాంగ్ ట్రాక్ సౌండ్ ట్రాక్ అనగానే నాకు శంభో శివ శంభోనే గుర్తొస్తుంది బికాస్ దట్ పవర్ఫుల్ సౌండ్ ట్రాక్ బట్ ఇక్కడ యా ఫీల్ గుడ్ మ్యూజిక్ అనేది వినిపిస్తుంది హర్ష తెలియంగా ప్లాన్ చేసి చేసుకున్నారు పర్ఫెక్ట్ గా సౌండ్ వర్క్ అన్నీనే పర్ఫెక్ట్ చేసుకున్నారు అదే ఏ సౌండ్ వస్తాను సరే ఫైనల్ జడ్జ్ వచ్చి డైరెక్టరే అది ఎవరు ఏమి యాక్ట్ చేస్తారో నా అదే చెప్తాను ఆ ఫోర్ లైన్స్ లోపల ఏం కావాలని డిసైడ్ చేసేది మనమే ఏ ప్రాబ్లం అంతలు రాని ఇప్పుడు యూజర్ అది ఇది ఇది అని చెప్తారు ఇది నానే ఇది ఇక్కడ ఎవరు వచ్చి ఏం చేయించదు కదా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ దా ఫస్ట్ నుండి నా హర్ష దగ్గర చూసింది నాతో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు నా అమ్మ దివ్య వాణి అమ్మ తర్వాత నా కూతురు వీళ్ళు కూతురు 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 చెప్పి ఎవరా కూతురు రియల్గా అలా కూతురులాగానే అమ్మాయి వచ్చింది అదే ఈ ఫిల్మ్లో నాకు చాలా హ్యాపీ అయినది ఎంత చాలా ఎక్స్పోజ్ అవ్వని వాళ్ళని ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేసుకున్నది అలా అనేది అది వచ్చి డైరెక్టర్ గట్స్ అండి చాలా బాగా యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చి యాక్ట్ చేసేది వేరే అందరికీ నువ్వు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేది ఉంది కదా నా ఎన్నో ఫిల్మ్ చేసుకున్నాను యాక్టింగ్ బట్ ఈ ఫిల్మ్ నాకు కొత్త ఫిల్మ్ అలా అలా మనల్ని క్రియేట్ చేసిన డైరెక్టర్ అండ్ కెమెరామెన్ ఇది ఈ సేమ్ స్మైల్ నా వర్క్ చేసిన అన్ని రోజులు అన్ని షాట్లను అన్ని ఏ టెన్షన్ ఉంటాను సరే ఆ స్మైల్ మాత్రం అలా తిరిగి చూస్తే ఓకే నా సైలెంట్ అయిపోయాను ఒక నవ్వుతో వెరీ గుడ్ టీమ్ అండి వెరీ గుడ్ టీమ్ భువన్ ఉషా వెరీ గుడ్ భువన్ మనం ఏం చెప్తాను సరే ఓకే సార్ ఓకే సార్ అలానే మనం తీసుకొచ్చేసారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఓకే సార్ ఓకే సార్ కానీ నాకు ఇది కావాలి సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ అంతా ఇది సార్ విషయం ఓకే సార్ ఇది సార్ విషయం చెప్పి సార్ వచ్చాను రా అప్పుడే వచ్చాను వచ్చిన వాడిని తీసుకొచ్చి సార్ రైట్ నేను ఇందాక దివ్యాని అడగడం జరిగింది సార్ మీకు మీ స్టోరీ కాకుండా ఏ స్టోరీ ఇంకా బాగా నచ్చింది నాకు అన్ని స్టోరీ ఒక్కొక్క ఇది వీళ్ళ వీళ్ళ స్టోరీ కొంచెం ఇది తర్వాత దివ్య స్టోరీ నా ఆల్వేస్ ప్లాన్ చేసాను ఇప్పుడు కూడా ఒక బ్రేక్ వెళ్ళి ఒక సిక్స్ కేజీ పోయింది కూడా వచ్చుకున్నాను వేరే ఒక విషయం కోసం వెళ్ళాను వెళ్ళినా దీన్ని దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాను మీరు బ్రేక్ చేస్తే సిక్స్ కిలోస్ తగ్గా మేము బ్రేక్ తీసుకుంటే సిక్స్ కిలోస్ పెరుగుతున్నాము వీళ్ళ స్టోరీ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది బట్ నా దివ్య స్టోరీ కూడా నాకు
కరెక్ట్గా డైరెక్టర్ క్యాస్టింగ్ చేసినది శివాత్మిక అది కూడా కొంచెం చూశాను నాను వాళ్ళ వాళ్ళ పోషన్ కూడా వాళ్ళు కూడా పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ ఎస్ శివాత్మిక అండ్ అన్న గ్రేట్ జాబ్ శివాత్మిక కూడా కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అమేజింగ్ అనిపించాయి నాకైతే ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుంది దాన్ని కూడా అడిగారా నాక్ 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 ఖాళీగా ఉందా మేము షూటింగ్ చేసుకోవచ్చా అని బికాస్ ఆ బేకరీ ఏదైతే ఉందో ప్రతి లొకేషన్కి బ్యాక్ స్టోరీ ఉంటుంది ఓ ఐదు స్టోరీలే కాకుండా మళ్ళీ ప్రతి లొకేషన్కి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పలేదు తేజ్ గారిది ఒక సీన్ జరుగుతుంటుంది ఆయన రీఛార్జ్ అని ఏదో పాయింట్ ఆ రీఛార్జ్ షాట్ వదిలేస్తే పై చుట్టుపక్క కరెక్ట్గా ఈ ఒక కెమెరా యాంగిల్ నుంచి ఈ యాంగిల్ బట్టి ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఒక హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు సో అదే ప్రతి ఫ్రేమ్కి వీ హ్యావ్ అ స్టోరీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ అండ్ వన్ థింగ్ టెల్ మీ విధియా లైక్ డెఫినెట్గా మీరు చాలా రోజుల నుంచి దీన్ని కనెక్ట్ అయి ఉంటారు నరేషన్ దగ్గర నుంచి షూటింగ్ దగ్గర నుంచి దాని తర్వాత వెన్ లైక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత ఆర్ ఎల్స్ లైక్ డబ్బింగ్ అంతగా ఈ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత చూసినప్పుడు అదే హార్ట్ టీచింగ్ ఫిల్ మీకు కూడా కలుగుతుందో ఆడియన్స్కి కలిగినట్టు ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఆల్రెడీ చాలా ఉన్నాం కాబట్టి అంత కనెక్టివిటీ ఉండదా మీకు నేను మధ్యలో ప్రీమియర్ లో అవన్నీ జరిగాయండి బట్ నాకు పర్సనల్ గా నేను ఐ డెంట్ వాచ్ ఎనీథింగ్ అంటే ఆ రోజు ఫైనలీ ఎయిత్ రోజు వెన్ వీ హ్యాడ్ లైక్ ఫ్యామిలీ ప్రీమియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఆ రోజే చూసాను అండ్ ఐ సా ఇట్ విత్ ది ఆడియన్స్ ఇట్ ఫెల్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఈ హెడ్ నరేట్ అంటే నా స్టోరీ వరకు నరేట్ చేసి మిగతా నేను చదివాను ఐ రెడ్ ద స్క్రిప్ట్ సో ఆ విజన్ ని అన్ని క్రాఫ్ట్స్ కలిపి ఒక పెద్ద స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ యూనో అంటే పేపర్ మీద అక్షరాలని తీసుకెళ్ళి ఒక పెద్ద విజువల్ లాగా చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ బ్లూ మై మైండ్ అండ్ బికాస్ నేను ఇందాక అన్నట్టు మా హర్ష మా పిల్లాడు అండ్ టు సీ దట్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్ సో బిగ్ సంథింగ్ విత్ సో మచ్ గ్రావిటీ నాకు చాలా ఐ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ యూనో మోర్ దెన్ ఆ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అఖిలేష్ our producer for pulling it off andram family and like everybody usha and bhuvan and sunit raj everybody we are all inta inta tra- travel chesa inta journey chesa and we have been friends for a long time before cast and crew everybody so andarki kalpi happiness okay sir ochind anamata so i was able to feel everybody's happiness together adida me film la kinda ga teachna vallu nunchi peika unna vallu varaki idi na film idi na film pani chesina film vachi adi telustundi screen la chustane telusu సార్ మీకు ఎలా ఉండేది సార్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ డెఫినెట్గా వీళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్ మీరు లెక్చర్ ఒక ప్రిన్సిపల్ చూసినట్టు చూసేవాళ్ళ నా వచ్చి ఆ ఫస్ట్ మూమెంట్లోనే దాన్ని బ్రేక్ చేసేస్తాను ఐ లైక్ నాకు వాళ్ళ నచ్చిందే ఇమీడియట్గా బ్రేక్ చేసేస్తాను బ్రేక్ చేసి డౌన్ టు ఎర్త్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని ఏదో ఒకటి చేసి ఇలా ఒకటి ఉన్నా అన్నదే వాళ్ళు మర్చిపోతారు అలా అలాదా మా మన మన సెట్లనే పని చేస్తాను మా అందరు అప్పటిదాకా సార్ నాకు అలవలేదు అండ్ కలిసామంటే ఆఫ్ స్క్రీన్ షార్ట్ సీరియస్ సీన్ అది వచ్చారు ఫస్ట్ నైస్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ అందరిని పాజిటివ్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళి ఫ్రమ్ దేర్ వీ యూస్ టు ఎండ్ ద డే ఎప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్ ఎయిట్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వర్క్ ఉండేది ట్వెల్వ్ టెన్ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వీఆర్ హ్యాపీ అండ్ నెక్స్ట్ డే లొకేషన్ కూడా వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు అసలు నెక్స్ట్ డే షూట్ ఏం చేస్తాం చిన్న టచ్ దా అది అన్ని మార్చేసి ఎస్ అది మా గురుగారు నాకు చెప్పినది అదేనా నా డైరెక్ట్ చేయగానే మన ఆర్టిస్ట్ అందరినీ ఇక్కడ ఉండాలని చెప్తారు నీ ఆర్టిస్ట్ అందరినీ షోల్డర్లు ఉన్నారే ఓ ఫాదర్ పిల్లల్ని షోల్డర్లను బట్టి చూపించాలి కదా అలా అలా పట్టుకుని రావాలి నువ్వు ఏం చెప్తావు కరెక్ట్గా వాళ్ళు విన్నా వినా మైండ్ సెట్లో ఉండాలి అలా పట్టుకో హర్ష వాళ్ళనే మమ్మల్ని పట్టుకున్నాడు నిజంగా పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడే మనం పంపించాం బయటికి బట్ మేము కూడా చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాం మీరే కదా ఇది ఇంత మంచి సినిమాను మా అందరికీ అందించినందుకు అండ్ పంచతంత్రం అంటే అది పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ ఏమో నా చిన్నప్పుడు వచ్చేది నేను కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పంచత కదా వెరీ పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ కూడా పంచేంద్రియాలు పంచతంత్రం అండ్ లైక్ ఈ టైటిల్ అండ్ ఈ ఐడియా విన్నప్పుడు ఏంటి సార్ ఎలా అనిపించింది అంతే ఇమీడియట్గా తర్వాత వాళ్ళ స్టైల్ అదేదా చెప్పాను కదా ఇది మా ఇది మనం మనం ఇది మనం అందరి కలిసి ఓ విషయం చేద్దాం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో నాకు చూసిన వాళ్ళ దగ్గర అన్నీనే తెలుస్తుంది అంతకే మీడియట్ గా మీతో నాన్ కూడా జాయిన్ అయిపోయినాను అని చెప్పి జాయిన్ అయ్యాను మీరు జాయిన్ అయిపోయారు అండ్ మీరు ఆ స్టోరీ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళింది అనమాట అంటే ప్రతి స్టోరీకి ఒక ఆరా లైక్ ఒక మ్యాజిక్ అనేది ఉండింది అది క్రియేట్ చేయబడింది డెఫినెట్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డివోపి డైరెక్టర్
మీ పిల్లలతో వెళ్ళి చూడండి కాన్ఫిడెంట్గా చూడండి మీ దగ్గర మీకు ఏదో ఒకటి విషయం ఏదో విషయం స్క్రీన్లో ఉండి మీకు దొరుకుతుంది హ్యాపీగా థియేటర్ వెళ్ళి పిక్చర్ చూడండి అండ్ ఎస్పెషల్ నాకు ఆ మ్యారేజ్ శివాత్మిక వాళ్ళది కూడా ఆ పాయింట్ చాలా బాగుండింది అండ్ ఫస్ట్ తను అనేది నేను అనేది ఉండాలి అని చెప్పి అండ్ అదంతా స్క్రీన్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళ ఇంట్లో సార్ ఫాదర్ మదర్ సిస్టర్ ఆల్ ఆర్ యాక్టర్స్ డాక్టర్స్ అండ్ యాక్టర్సే ఉన్నారు అక్కడ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిమ్మల్ని కలవడం ఆల్వేస్ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అండ్ సినిమాలో చూడడం ఇంకా 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 హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది ఐ విష్ ఐ హోప్ మీరు ఎప్పుడు మంచి మంచి సినిమాలతో రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ మీరు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ జర్నీతో పాటు కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సో డిఓపీని ఫస్ట్ టైం ఇంత ఎక్కువ మాట్లాడడం చూసాం మేము ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఏ డిఓపీలు ఏ ఎడిటర్లు మాట్లాడరు అసలు ఆయన దాచుకొని ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూ కోసము అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ సో విన్నారు కదా పంచతంత్రం సినిమా చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా హార్ట్ టచ్చింగ్ అది అండ్ ఒక్కొక్క కథకి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి కథలో మనం మనం కనిపిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో మీకు మీరు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారని చెప్పాలి డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి కనెక్ట్ అయితే అండ్ థియేటర్లోకి వెళ్ళండి అండ్ పంచతంత్రం చూడండి అండ్ ఒక మంచి సినిమా చూసాము అని థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తారు మీరు అండ్ దిస్ ఈజ్ గీతావగ సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్